हेलो एवरीवन आज हम डिस्टर्स डिस्कस करेंगे एन टी ए बी टेस्ट फिफ्टी नाइन का मैथ सेक्शन तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेट्राइसिस का है ए मैट्रिक्स दे रखी है तो अपन को ऐसे और फिर आई प्लस ए टू दी पावर फोर्टी पूछा है तो आई प्लस ए टू दी पावर फोर्टी में आई प्लस ए टू दी पावर फोर्टी अपन लिखेंगे तो देखो इस फॉर्म में आएगा आई प्लस ए टू दी पावर फोर्टी तो अपन बाइनोमिल थ्योरम की तरफ से हेल्प से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा फोर्टी सी जीरो प्लस फोर्टी सी वन इंटू ए प्लस फोर्टी सी टू इंटू ए स्क्वायर एंड सो वन अप टू फोर्टी सी फोर्टी इंटू ए की पावर फोर्टी ऐसा कुछ बनेगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर अप टू ए की पावर फोर्टी ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसके लिए अपन ए के थ्रू जाते हैं ए की पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो थ्री वन माइनस सिक्स माइनस टू ए स्क्वायर लिखेंगे अपन तो क्या बन जाएगा थ्री वन माइनस सिक्स माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या इतना आ जाएगा नाइन माइनस सिक्स थ्री आपका थ्री माइनस टू वन यहाँ पर माइनस एटीन प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू तो ये वापस आपका एक एकवल आ गया है तो ए स्क्वायर अपना वापस एक एकवल आ गया तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ए क्यूब भी एक इक्वल आएगा ए स्क्वायर को ए लिख ए स्क्वायर को ए लिख देंगे तो वापस ए स्क्वायर बनेगा ये तो ए क्यूब भी एक इक्वल आएगा ए की पावर फोर भी आपका एक इक्वल आएगा एंड सारी ए की पावर जो रहेगी वो ए के इक्वल ही आएगी ठीक है तो नाव अपन यहाँ पर i प्लस ए टू दी पावर फोर्टी इसको देखो क्या लिख सकते हैं फोर्टी सी जीरो प्लस फोर्टी प्लस फोर्टी सी टू ए एंड सो ऑन अप टू फोर्टी सी फोर्टी ए ऐसा होने तो यहाँ पे फोर्टी सी जीरो ये अलग कर लिया और बाकी में से ए कॉमन ले लिया तो फोर्टी सी वन प्लस फोर्टी सी टू अप टू फोर्टी सी फोर्टी बनेगा ये क्या बन जाएगा टू की पावर फोर्टी माइनस वन फोर्टी सी जीरो प्लस फोर्टी सी वन अप टू टू फोर्टी सी फोर्टी अब टू की पावर फोर्टी बन था तो अपन इसमें से एक ही एटम फोर्टी सी वन सी जीरो कम है तो ऐसे लिखते हैं तो फोर्टी सी जीरो कितना हो जाता है वन तो वन प्लस टू की पावर फोर्टी माइनस वन इंटू ए तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी वन आंसर हो जाएगा इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ओरिजन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स लाइन विथ सर्किल आर अच्छा क्या कर रहे हैं कि ये सर्किल है ये थ्री कॉमा फोर रेडियस थ्री कॉमा फोर सेंटर है और फाइव रेडियस है तो ये थ्री कॉमा फोर सेंटर है और फाइव रेडियस है तो आपका ऑब्वियसली ओरिजिन से पास होगा ऐसा कुछ सर्किल है ये थ्री कॉमा फोर सेंटर है और दूसरी लाइन दे रखी है फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्व टू फोर ट्वेंटी फोर है ना लाइन आपको दे रखी है x बाई सिक्स प्लस वाई बाई एट इज इक्व टू वन अब इस लाइन और इस सर्किल के इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन्स के कमेंट करना है अपन को ठीक है तो यहाँ पर कमेंट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो एक तो तरीका ये है कि होमोजिनाइजेशन से कर लें होमोजिनाइजेशन से दोनों तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि इस लाइन की हेल्प से सर्किल को होमोजिनाइज कर दें तो वहाँ से आपके पास दोनों लाइन्स की इक्वेशन आ जाएगी ठीक है दूसरा तरीका अपने पास ये होगा कि अपन होमोजिनाइज ना करके लाइन और सर्किल को सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये चाहे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा लाइन और इक्वेशन सर्किल को सॉल्व कर लें ऑन सॉल्विंग लाइन एंड सर्किल तो x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का स्क्वायर y माइनस फोर तो y को अपन क्या लिख देंगे 24 फोर माइनस फोर एक्स अपॉन थ्री ट्वेंटी फोर माइनस फोर एक्स अपॉन थ्री थ्री एल सी ने लिखी थी माइनस ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्व टू ट्वेंटी फाइव तो ये अपन सॉल्व करने में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन टाइम्स नाइन प्लस ये यहाँ पर बन जाएगा अपना ट्वेल्व माइनस फोर एक्स का स्क्वायर तो वन प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन्टी सिक्स एक्स इज इक्व टू ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन 
टू ट्वेंटी फाइव तो ये नाइन एक्स ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर ये माइनस फिफ्टी फोर एक्स और ये माइनस नाइन्टी सिक्स एक्स तो ये अपना कितना हो जाएगा माइनस वन फिफ्टी एक्स कॉन्स्टेंट में देखो ये एटी वन ये वन फोर्टी फोर तो टू फोर एटी वन और वन फोर्टी फोर एड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टू टू फाइव आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर ही क्या किया एक्स माइनस सिक्स तो एक्स इक्व टू जीरो और एक्स इक्व टू सिक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे तो एक्स इक्व टू जीरो एक तो पॉइंट ही हो गया एक्स जीरो पर वाई कितना आ जाएगा एट और दूसरा जो है एक्स इक्व टू सिक्स पे एक्स इक्व टू सिक्स पे एक्स इक्व टू सिक्स पे वाई कितना आ जाएगा एक्स सिक्स बुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा अपने पास जीरो आ जाएगा तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करें तो ऑब्वियसली ये ऐसे देखें ये सेंटर इसका मिड पॉइंट क्या आएगा सिक्स कॉमा जीरो तो ये एंगल नाइन्टी डिग्री है दोनों लाइन से यही होगी और इंटरसेक्ट जॉइन करने वाली तो यहाँ पर ये सॉल्व करने से बेटर बेटर रहेगा और मोजिनाइजेशन से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ठीक है या फिर अपन इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि सर्किल है सर्किल के एक्स इंटरसेक्शन निका, निकाल लेते हैं वाई इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं वहाँ से भी इजीली हो जाता है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो यहाँ पर ये दोनों लाइन्स पर पेंडिकुलर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ठीक है तो यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये डिनोमीटर में लिखा हुआ आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स बाई टू ये स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस फाइव बाई फोर स्क्वायर बाहर माइनस लगा दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स बाई टू और यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा तुम्हें प्लस ये फाइव स्क्वायर बाई सिक्सटीन माइनस का हो जाएगा तो फाइव स्क्वायर बाई सिक्सटीन और वो प्लस आपका टेन ठीक ऐसा कर लिया तो अब देखो ये प्रॉपर्टी लगाए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्व टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स ठीक है तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू यहाँ पर एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे तो ये साइन एक्स बन जाएगा वो कॉस एक्स बन जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिमिनेंट टू एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे तो वापस यही बनेगा एक्स माइनस पाई बाई फोर का स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा नेगेटिव पेपर रखनी पड़ेगी स्क्वायर है इसलिए प्लस पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन प्लस टेन ठीक ये ठीक अब इन दोनों को एड कर दें तो यहाँ से टू आई कितना आ जाएगा इंटीकेशन जीरो टू पाई बाई टू डिनोमीटर सेम है न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्व टू रूट सेवन बाई टू टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखा है एक्स की वैल्यू जीरो से पाई बाई फोर में दे रखी है तो टेन एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए ठीक तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि इनको फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट करें कि साइन एक्स को लिखें साइन टू थीटा अपने पास होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड आपका कॉस टू थीटा होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से अपन कन्वर्ट करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो अपन इस साइड से जाएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा एन टी एन से सॉल्व करके दिया वहाँ वहाँ से देख सकता है मैं इसको स्क्वायर करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अपन दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स इज इक्व टू सेवन बाई फोर तो यहाँ से साइन टू एक्स अपने पास क्या आ जाएगा सेवन बाई फोर माइनस वन थ्री बाई फोर आ जाएगा साइन टू एक्स आपका थ्री बाई फोर आ जाएगा तो कॉस टू एक्स क्या लिख लेंगे सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि टू एक्स जो है जीरो से फाइव बाई टू में होगा तो अपन यहाँ से कॉस टू एक्स क्या लिख लेंगे ये अपना कितना बन जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन रूट सेवन बाई फोर ऐसा लिख लेंगे कॉस टू एक्स 
कॉस टू एक्स से अपन कॉस एक्स लिख लेंगे कॉस टू एक्स को लिख लेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वस टू रूट सेवन बाई फोर तो यहाँ से अपना कॉस एक्स आ जाएगा फोर प्लस रूट सेवन अपॉन एट स्क्वायर रूट ऐसा बन जाएगा अब कॉस एक्स से टेन एक्स बाई टू लिखेंगे तो कॉस एक्स से टेन एक्स बाई टू लिखने के लिए वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्व टू ये आपका अंडर रूट ऑफ फोर प्लस रूट सेवन अपॉन टू रूट टू ऐसे लिख दें अब यहाँ से अपन जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो एट प्लस टू रूट सेवन अपॉन टू रूट टू इन टू रूट टू फोर बन जाएगा तो जो नोमिनेटर है वो देखो क्या बन गया अब आपका रूट सेवन प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया तो उसको रूट सेवन प्लस वन अपॉन फोर तो ये ऐसा बन गया कि वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्व टू रूट सेवन प्लस वन बाई फोर अब यहाँ पर अपन कंपोनेंट और डिविडेंट तो लगाने हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो आपका टू बन जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो आपका माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर में यहाँ क्या बनेगा रूट सेवन प्लस फाइव अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर तो रूट सेवन माइनस थ्री तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई टेन एक्स बाई टू की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस रूट सेवन अपॉन रूट सेवन प्लस फाइव इस फॉर्म में आ जाएगी अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये अपने पास हो गया अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस रूट सेवन अपॉन फाइव प्लस रूट सेवन तो फाइव माइनस रूट सेवन से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो फाइव माइनस रूट सेवन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कितना बन जाएगा ये डिनोमिनेटर तो कितना बन गया ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन एटीन बन गया एटीन नोमिनेटर में तो ये आ गया एटीन नोमिनेटर में कितना बनेगा देखिए फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू और ये माइनस थ्री रूट सेवन माइनस फाइव रूट सेवन तो माइनस एट रूट सेवन अब यहाँ से ये इसको ऐसा लिख सकते हैं जो आपका न्यूमरेटर है वो इलेवन माइनस फोर रूट सेवन है इलेवन माइनस फोर रूट सेवन को अपन स्क्वायर कंप्लीट करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इलेवन माइनस फोर रूट सेवन आपका रूट सेवन माइनस टू का होल स्क्वायर है ना अपॉन वो एक टू कैंसिल हो गया तो थ्री रूट सेवन माइनस टू अपॉन थ्री ये अपना वैल्यू आ जाएगी रूट सेवन माइनस टू अपॉन थ्री एन टी एन एस को इनिशियली इसी इक्वेशन से सॉल्व किया वैसे भी कर सकते हैं नेक्स्ट अपन आते हैं द इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो इक्वेशन ये दे रखी है तो इसको सॉल्व करना है अपन को तो ये क्लियरली दिख रहा है टेन स्क्वायर एक्स में क्वालिटी की टेन एक्स की पावर फोर माइनस टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिया प्लस ए स्क्वायर इज इक्व टू जीरो अब यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को मैं टी ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू इज इक्व टू जीरो स्क्वायर कम्प्लीट कर लूँगा तो मैं टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्व टू जीरो तो अब यहाँ पर ये तो क्या है ग्रेटर देन इक्व टू जीरो तो सोल्यूशन के लिए ए स्क्वायर माइनस थ्री रूट इसको या तो ऐसे लिख लो कि टी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्व टू थ्री माइनस ए स्क्वायर तो इसको क्या आना पड़ेगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए कि थ्री माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्व टू जीरो यहाँ से आ जाएगा मॉड ए लेस देन इक्व टू रूट थ्री ए की वैल्यू माइनस रूट थ्री से रूट थ्री में तो ये ऑप्शन आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन क्योंकि ये रियल होने के लिए इधर कंडीशन लगाने के लिए अगर ये 
आपका नेगेटिव हो गया तो ये तो स्क्वायर है तो टी इमेजिनरी आ जाएगा तो टेन एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग मूव करते हैं ये आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट नेगेशन टी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज टी इसके किसके इक्वेलेंट है इस फॉर्म में देखना है इसको तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे ये बस ये चीज़ यूज करेंगे कि P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू नेगेशन P और Q बस यहाँ से लिखेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ये पहले वाले इस इम्प्लाइज को अपन कर रहे हैं तो ये नेगेशन ऑफ नेगेशन P P इस जंक्शन Q इम्प्लाइज P ठीक है वापस इसमें भी लगा देंगे तो P इस जंक्शन ये क्या हो जाएगा नेगेशन Q जंक्शन पी अब इस पी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पी और नेगेशन क्यू और पी और पी तो ये तो आपका क्या आ जाएगा वापस पी आ जाएगा तो यहाँ से ये देखेंगे तो इसमें ये पी और पी तो वापस पी बन जाएगा तो ये नेगेशन क्यू और पी ऐसा बन जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा क्यू इम्प्लाइज पी ये आपका ये ऑप्शन सी आना चाहिए नेक्स्ट पेयर बनाते हैं स्टेटिक्स का क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज फाइव एंड फॉर अनदर सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज फोर तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आपको इनका चाहिए तो आपको इनका स्टैंडर्ड डिविएशन पहले वाले सेट का फाइव दे रखा है दूसरे वाले का फोर दे रखा है तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू एंड सो ऑन अप टू एक्स एन माइनस वाई एन तो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको इनका मीन निकालना पड़ेगा तो इनका मीन देखेंगे एक्स बार वो क्या होगा इन सब का समीशन समीशन एक्स आई माइनस वाई आई अपॉन इनका नंबर वो तो एन ही रहेगा तो ये समीशन एक्स आई बाई एन माइनस समीशन वाई आई बाई एन बन जाएगा तो समीशन एक्स आई बाई एन इसको अपन स्मॉल एक्स बार लिख लेते हैं और समीशन वाई आई बाई एन इसको स्मॉल वाई बार लिख लेते हैं अब इन डेटा का अपन को चाहिए वेरिएंस तो वेरिएंस लिखेंगे तो वो अपने पास क्या बनेगा देखो तो समीशन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है समीशन ऐसा होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्व टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन इस फॉर्म में होता है तो इसमें लिखेंगे तो एक्स आई तो क्या है एक्स ये ये वाला एक्स वन वाई माइनस वाई वन ये तो एक्स आई माइनस वाई आई ठीक है अब यहाँ पर माइनस करेंगे अपने पास इनका एक्स बार तो एक्स बार अपने पास क्या हो गया माइनस एक्स बार माइनस वाई बार ठीक का स्क्वायर अपॉन ठीक तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा ये कि एक्स आई माइनस एक्स बार को एक साथ लिख देते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार को एक साथ लिख देते हैं वाई आई माइन ये वाई माइन वाई बार माइनस वाई आई इसको एक साथ लिख देते हैं तो ये समीशन ये क्या होने का अपने पास एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस वाई बार माइनस वाई आई का होल स्क्वायर अपॉन एम तो यहाँ पर ये लिखेंगे तो ये एक तो बन जाएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर फिर जो आएगा वो क्या आएगा ट्वाइस समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन तो ये पहले वाले वाला तो आपका सिग्मा स्क्वायर एक्स वाले का वेरिएंस हो जाएगा ये वाला जो होगा और ये वाला जो लिखेंगे वो सिग्मा स्क्वायर वाई हो जाएगा दूसरे वाले डाटा का वेरिएंस अब ये जो बजा ट्वाइस समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन एन ये अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन एक्स वन एन वो इनकी इंफॉर्मेशन अपन को नहीं दी हुई है तो यहाँ पर डाटा इनसे पे सेम रहे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हायर स्टडी में देख लेते हैं तो इसको सिगमा एक्स वाई लिखते हैं वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन तो यहाँ पर आपको चाहिए तो लोग के अंदर ये है ना 
लॉग ऑफ दिस पड़ा वाला ब्रैकेट एक बंद करना भूल गए यहाँ पर दिस तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वोस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए तो वन माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन बेस ट्वेल्व शुड बी ग्रेटर देन जीरो अब यहाँ से देखेंगे तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन क्या आ जाएगा लेस देन वन बेस ट्वेल्व तो यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्सटीन लेस देन ट्वेल्व ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो तो ऑलवेज ही तो इसका सोल्यूशन तो पहले वाले का आ रहा है उसको नहीं लिख रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर लेस देन जीरो तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो तो आपका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू वन टू मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या रहता है द लेंथ ऑफ पोर्सन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू सिक्सटीन एंड एलिप्स एलिप्स जो लिख रहा है आपने क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन एज इक्व टू वन तो ये ऐसे कुछ है ये आपका एलिप्स है और सर्किल है वो कुछ ऐसा है तो आपकी जो कॉमन टेंजेंट आएगी ऐसे कुछ आएगी ऐसे ये पॉइंट पी ये पॉइंट तो आपको लेंथ पी क्यू चाहिए तो इसके लिए अपन क्या करें ये इस एलिप्स पे जनरल पॉइंट लें फाइव कॉस थीटा थ्री साइन थीटा ये पॉइंट अपन ने ले लिया क्यू तो क्यू पर टेंजेंट की इक्वेशन टेंजेंट की क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी एक्स कॉस थीटा बाई फाइव प्लस वाई साइन थीटा बाई थ्री इज इक्व टू वन अब ये सर्किल पे भी टेंजेंट है क्या आल्सो टेंजेंट ऑन सर्किल आल्सो टेंजेंट टू सर्किल तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे तो सर्किल के सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस को किसके इक्वल कर देंगे अपन रेडियस ऑफ सर्किल का तो सर्किल का सेंटर जीरो जो कहाँ जीरो उससे इस लाइन की डिस्टेंस तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ट्वेंटी फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय नाइन इज इक्व टू रेडियस ऑफ सर्किल रेडियस ऑफ सर्किल अपनी बात कितनी देर की फोर तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे कॉस थीटा और साइंस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो अपने पास कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाई नाइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर नाइन इज इक्व टू वन बाई सिक्सटी तो ये यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा अपना नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन इज इक्व टू आपके पास बन जाएगा ये सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन अपॉन तो यहाँ से कॉस्टिटा के लिए मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास कॉस्टिटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइव रूट सेवन बाय सिक्सटी तो कॉस्टिटा की वैल्यू आने से मेरे पास जो है ये पॉइंट क्यू आ गया पॉइंट क्यू क्या आ गया कॉस्टिटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव रूट सेवन बाय सिक्सटीन और उससे अपन साइन चिता की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी साइन चिता की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ लिखेंगे तो थ्री साइन चिता की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो साइन चिता की वैल्यू निकालने के लिए कितना बन जाएगा ये टू फिफ्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन वन सेवेंटी फाइव तो वन एट तो आपके पास आ जाएगी नाइन अपॉन सिक्सटीन ठीक है तो अपना साइन किताब की वैल्यू आ गई है वहाँ पर तभी अब जो अपन को जो लेंथ पी क्यू चाहिए वो क्या है क्यू पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट की लेंथ है है ना क्यू पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट की लेंथ है तो किसी भी पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट की लेंथ क्या होती है अंडर रूट ऑफ एस वन तो लेंथ कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एस आ जाएगी 
and the root of f m x square plus y square this is square plus this is square आपको ऐसे तो ये नहीं पॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन को स्क्वायर ही करना है तो ये सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्व टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर तो एक्स स्क्वायर अपन लिखेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर ये ट्वेंटी फाइव रूट सेवन अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर तो ये यहाँ पर अपना सॉल्व कर लेंगे सॉल्व करने के लिए कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में ये सिक्सटीन आ जाएगा नोमिनेटर में क्या बनेगा अपने पास तो यहाँ पर ये जो है एक माइनस सिक्सटीन का फैक्टर भी आएगा तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने पास जो है आ जाएगा सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटीन स्क्वायर तो ये थ्री रूट सेवन बाई फोर आ जाएगा तो ठीक क्वेश्चन है नेक्स्ट पर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या दे रखा है द इक्वेशन ऑफ कर लाइंग इन द फर्स्ट पार्ट एंड सच दैट द पोर्सन ऑफ द एक्स एक्सिस कट ऑफ बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे अपन रफ स्केच बनाएंगे तो रफ स्केच में देखें तो ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है कि ये कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन चाहिए ऐसे बना दिया इसका कोई पॉइंट पी है यहाँ पर टेंजेंट जो है ये ऐसा तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी ये एक्स एक्सिस को पॉइंट के ऊपर कट कर दिए तो आपको दे रखा है कि द पोर्सन ऑफ द एक्स एक्सिस कट ऑफ बिटवीन ओरिजिन एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी इज इक्वस टू ऑर्डिनेट ओपी तो ओ क्यू इज इक्वस टू वाई इस पॉइंट इस पर जनरल पॉइंट डाले एक्स कॉमा वाई ठीक है तो इस इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखेंगे टेंजेंट की तो अपने पास क्या बनेगी किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्व टू उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लॉप डी वाई वाई डी एक्स इज इक्व टू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स तो ये एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर कट कर दिए तो एक्स एक्सिस को कट करने के लिए अपन वाई जीरो पुट कर देंगे कैपिटल वाई जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्व टू कैपिटल एक्स अब ये कैपिटल एक्स जो है इसके इक्वल है ऑर्डिनेट ऑफ पी हाँ वो अपने को पहले क्या दे रखा है कि एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डेस इज इक्व टू वाई तो यहाँ से लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्व टू वाई अपॉन वाई डेस तो ये आप क्या बन गया वाई डेस इज इक्व टू आपका वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इसको चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स बाई वाई माइनस वन एक्स अब एक्स बाई वाई को अपन टी पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्व टू वाई टी ऐसा बन जाएगा तो एक्स इक्व टू वाई टी बन जाएगा तो एक इस फॉर्म में बन जाएगा वन इज इक्व टू डी वाई बाई टी एक्स इंटू टी प्लस वाई इंटू डी टी बाई टी एक्स यहाँ पर अपन जो है डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे इसमें तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx एक्स बाई डी वाई इज इक्व टू ये क्या बन जाएगा t प्लस वाई डी टी बाई डी वाई एक्स के रेस्पेक्ट में ना करके अपन डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इससे ये क्या बन जाएगा y डेस है ना तो डेस तो वन अपॉन वाई डेस लिख देंगे तो वन अपॉन वाई डेस क्या हो गया dx एक्स बाई डी वाई कि वन अपॉन वाई डेस इज इक्व टू अपना क्या बन जाएगा एक्स बाई वाई माइनस बन जाएगा तो वन अपॉन वाई डेस को क्या लिखेंगे अपन टी प्लस वाई डी टी बाई डी वाई इज इक्व टू टी माइनस वन तो टी से टी कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया आपका डी टी इज इक्व टू डी टी बाई डी वाई या इसको ऐसे लिख लो माइनस डी टी इज इक्व टू डी वाई बाई वाई 
तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा माइनस टी इज इक्व टू एल एन मोर वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और इसी से टी को माइनस अपन वापस एक्स बाई वाई रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई इज इक्व टू ये इधर इसमें बनेगा तो ये क्या बन जाएगा ई की पावर x by y लिख देते हैं इसको minus x by y is equals to ln mod y plus इस फॉर्म में नहीं तो यहाँ से अपन ये c को इधर ले जाके इसके फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपका y is equals to e की पावर minus c minus x by y ऐसा इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका इसमें अब इसको आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे लिख लो कि माइनस एक्स बाई वाई इज इक्व टू एल एन मॉड ऑफ सी वाई लिख लो ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा के वाई लिख लो सी अपन ने यूज़ कर ली तो के वाई इज इक्व टू ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई ऐसा आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर एक्स बाई वाई इन टू वाई इज इक्व टू कॉन्स्टेंट ये हो जाएगा या अदरवाइज अपन ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे अपन यहाँ पर है ना इसको लीनियर बना के भी सॉल्व कर सकते थे मैंने होमोजेनियस से किया अब चाहे तो यहाँ से लीनियर से भी सॉल्व कर सकते इस फॉर्म में यहाँ से लीनियर भी बना सकते थे ये इस लीनियर में लिखते थे कैसे बन जाता है ये कि आपका वाई डेस अपॉन वाई ये इस फॉर्म में दिया तो इसको वन अपॉन वाई डेस तो आपका y dx एक्स बाई डी वाई इज इक्व टू एक्स माइनस वाई तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्व टू एक्स बाई वाई माइनस वाई तो यहाँ पर ये लीनियर बन गई डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई माइनस वाई तो लीनियर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट अपन आते हैं इंटीग्री समीशन का क्वेश्चन है बहुत पैटर्न क्वेश्चन है बहुत बार यूज हो चुका है आगे भी एन आर अपॉन आर की पावर फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस एन बस यहाँ पर ये थी ट्रिक है कि तुम्हें इसको फैक्ट्राइज करना आना चाहिए इसका फैक्ट्राइजेशन लिखने के लिए आर की पावर फोर प्लस टू आर स्क्वायर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर आर स्क्वायर एड और सब चेक कर लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन तो अपन बस इसी का यूज करेंगे न्यूमरेटर में जो आर है उसको ऐसे लिख लें आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन तो टू आर हो गया तो बाहर वन बाई टू लगा दिया और नीचे इसको फैक्ट्राइज करके बस अब समीशन ओपन कर देंगे तो वन बाई टू समीशन ओपन करेंगे तो यहाँ पहले समीशन ओपन नहीं करते एक बार इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन समीशन आर इक्व टू वन टू एंड समीशन ओपन करेंगे तो वन बाई टू आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये पहला वाला क्या बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री आर की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये क्या कितना बन जाएगा वन अपॉन थ्री और ये कितना बन जाएगा आर की वैल्यू टू पुट करेंगे ना वन अपॉन सेवन ऐसे ही चलता नहीं लास्ट में आपकी लास्ट की टर्म आएगी वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन तो टर्म्स कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होती जाएगी यहाँ तक कैंसिल हो जाएगी तो वन बाई टू वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन तो ये एन एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ऐसा में तो कौन से में अपने पास ये ऑप्शन एन एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ये करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या देखा आई इक्व टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है ई टू बी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स तो ये सिंपली दिख रहा है कि इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख लें अब यहाँ पर ई टू बी पावर एक्स एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें या फिर अपन ऐसे देख लें कि ई टू दी पावर इस एक्स स्क्वायर को यहाँ अलग लिखें आर वन बाई टू करके इस एक्स को अपन टू एक्स लिखें 2x एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई टू बाहर एज इट इज 
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर को टी लिखेंगे टू एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा तो आपका ये जो है एक ही पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और ये बाहर वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस फिर इसका इसका इंटीग्रेशन एक ही पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स डी एक्स एस आ जाएगा अब ये बाहर जो है इसको इस फॉर्म में लिखना है कि एक ही पावर एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ठीक तो वापस इस पे यहाँ देखेंगे तो वन बाई टू की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इसमें आप क्या करेंगे ये टू तो बाहर इसका टी रखेंगे तो ये डी टी आ जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो इंटीग्रेशन तो वापस क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो ये क्या हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एफ वन जीरो है ये एफ एक्स हो गया आपने एफ एफ वन जीरो है एफ टू की वैल्यू चाहिए एफ टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री बाई टू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा क्या दे रहा है द पॉइंट ऑन कर दिस विच आर क्लोजेस्ट टू पॉइंट ठीक तो जब क्लोजेस्ट की बात करती है तो अपन को हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है तो ये वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर है और पॉइंट एक्स जीरो वाई वन तो आपको एक्स जीरो वाई वन से स्क्वायर पे नॉर्मल लिखना है द पॉइंट ऑन दिस विच आर क्लोजेस्ट टू तो अपन को जा रहे हैं इस पर जनरल नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्व टू फोर बी वाई है तो या या तो कैलकुलस से लिख लें इस पर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट अल्फा लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखे अपन तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या है टू एक्स है तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो वाई माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्व टू x माइनस अल्फा टेंजन का स्लॉप कितना हो गया टू अल्फा तो नॉर्मल का स्लॉप माइनस वन अपॉन टू अल्फा अब इसको पास करा दें x जीरो वाई वन से x जीरो वाई वन से पास करा दो इसको तो ये क्या आ जाएगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू अल्फा x जीरो वाई वन तो माइनस अल्फा तो यहाँ से क्या आ गया वन माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्व टू वन बाई टू तो अल्फा स्क्वायर आ गया वन बाई टू तो अल्फा अपने पास आ गया प्लस माइनस वन बाई टू तो एक ही ऑप्शन है ये हो जाना चाहिए वाई इसका स्क्वायर हो जाएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास ये वेक्टर का क्वेश्चन है देखो कि ट्राइंगल दे रखा है ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये ऐसा है ओ ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया अपन ने ओ ए बी अब ऐसे दे रखा है अपन को कि एम एन एन आर पॉइंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ए बी एम बीन क्लोजर टू ए तो ये एम ये एम ठीक तो अभी इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लें इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लें तो एन जो है इसको वन इस टू टू में डिवाइड कर रहा है तो ए इसका हो जाएगा ए प्लस टू बी वैक्टर अपॉन थ्री इसका पोजिशन वैक्टर हो जाएगा एम का ये टू इस टू वन में कर रहा है तो टू ए वैक्टर प्लस पी वैक्टर अपॉन थ्री ठीक है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्व टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्व टू वन ऐसा दे रखें और ए डॉट बी कितना रहे होगा ये एंगल सिक्सटी डिग्री है इक्विलेटर टाइंगल है तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ठीटा तो कॉस सिक्सटी आपका वन बाई टू तो आपको क्या चाहिए एम डॉट एन चाहिए दिस डॉट दिस एन वैक्टर डॉट एन वैक्टर तो ये वन बाई नाइन मल्टीप्लाई करोगे तो टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस फोर आपका फोर ए डॉट बी तो प्लस फाइव ए डॉट बी प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे तो वन बाई नाइन ये टू प्लस टू फोर प्लस ये फाइव बाई टू ये थर्टीन बाई थ्री ऐसा आ जाएगा मेरा वो बताए नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लिखा है आपको दे रखा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट सेवन तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी उसके बाद दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी डेस पी ए इंटरसेक्शन बी डेस तो आप सेट रन डायग्राम से देखते हैं तो ये ए ये बी तो ए इंटरसेक्शन बी डेस कौन सा होता है ये पोर्सन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 
जो अपन को क्या दे रखी है थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ठीक ऐसे ही पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन तो वो क्या होगी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वो अपन को दे रखी है अपने पास एट बाई ट्वेंटी फाइव ठीक अब इन दोनों से अपन सॉल्व कर सकते हैं दोनों को सब फिट कर लो तो पी बी माइनस पी ए पी बी माइनस पी एज इक्व टू एट माइनस पी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव वन बाय वन बाई फाइव बन जाएगी अब पी वी को लिख लो पी ए प्लस वन बाई फाइव पी वी को लिख लो पी ए प्लस वन बाई फाइव तो इसी में लिख लेते हैं पी ए माइनस पी ए इंटू पी वी पी वी को क्या लिख लेंगे पी ए प्लस वन बाई फाइव इज इक्व टू थ्री बाई ट्वेंटी फाइव पी ए को मैं अभी टी ले लेता हूँ यहाँ पर पी ए ही चाहिए अपन को तो टी ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी बाई फाइव इज इक्व टू थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ठीक तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर ये फोर्टी बाई फाइव बनेगा तो माइनस फोर्टी बाई फाइव प्लस थ्री बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्व टू थ्री तो ये आपका बनेगा टी माइनस टू बाई फाइव का स्क्वायर तो फोर बाई ट्वेंटी फाइव आता है माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव करोगे तो वन बाई फाइव का स्क्वायर तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी टू बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव थ्री बाई फाइव लेकिन वो तो आपकी वन बाई टू से बड़ी है तो वही लेंगे टी इक्व टू थ्री बाई फाइव वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मेडिटेशन डिटर्मेंस का डिटेल डिटेगा डिग्री देगा डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिट ऑफ थ्री प्राइस एट जॉइंट ऑफ ए इंटू बी सी टू बी पावर माइनस होनी चाहिए तो ये इसमें लिखेंगे तो थ्री क्या है थ्री इंटू थ्री की मैथ से आती है तो थ्री की पावर थ्री आ जाएगी एट जॉइंट का डिट डी टे की पावर एन माइनस वन तो डीटे की पावर टू इंटू डिट बी अपॉन डिट सी तो वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ ट्वेंटी सेवन इंटू फोर इंटू थ्री अपॉन फोर तो ये कितना आ जाएगा एटी वन वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसमें देखो क्या करना चाह रहा है कि दो दो रुपये के ट्रिक ट्रिक स्टेप चाहिए होंगे आपको आर इक्व टू जीरो टू एन आर इंटू एन माइनस आर अब जो है इस एन सी आर के स्क्वायर को एन सी आर इंटू एन सी आर लिख रहे हैं अब अपन क्या कर रहे हैं समीशन आर इक्व टू जीरो टू एन ऐसे लिख दे रहे हैं आर इंटू एन सी आर दूसरे वाले को लिख लेते हैं एन माइनस आर इंटू एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख लेते हैं अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि एन सी आर को अपन लिख सकते हैं एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन तो यहाँ से लगाएंगे तो समीशन आर इक्व टू जीरो टू एन ये क्या बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन ऐसे ही यहाँ पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एन इंटू वो आपका एन माइनस आर कैंसिल हो जाएगा एन माइनस वन सी एन माइनस आर माइनस वन तो ये आपका बन गया एन स्क्वायर इंटू समीशन आर इक्व टू जीरो टू एन ये एन माइनस वन आपका सी अब यहाँ पर आर वन से स्टो जाए स्टार्ट होगा जीरो वाले पे डिफाइन नहीं होगा वो कैंसिल कर दिया आपने तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन और ये क्या बन जाएगा एन माइनस वन सी इसको अपन क्या लिख सकते हैं आपका या तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन ही लिख दो या आप एन सी आर से इसको एन सी एन माइनस आर की फॉर्म में लिख दोगे तो माइनस करके लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा आर ठीक है तो इस फॉर्म में लिख दिया अब बस ये लिखना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एन सो ऑन ठीक है और इसकी इसको वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन से सेम सेम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन माइनस वन सी जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन एक्स प्लस एन माइनस टू सी टू एक्स स्क्वायर एन सो ऑन अब देखो अपना क्या बन रहा है एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन तो ये और ये मल्टीप्लाई करना ठीक है अब इसको ऐसे देख लो या मैं उसको उल्टा लिखता तो x की पावर इधर n माइनस वन आता फिर इधर x की पावर 
एन माइनस टू आता ऐसे करके एक्स की पावर एन माइनस थ्री उल्टा लिख दिया इसको एक्स प्लस वन की पावर एन माइनस वन तो यहाँ से देखोगे तो एन सी जीरो एन सी वन ऐसा होने तो एक्स की पावर एन माइनस टू के क्वेश्चन आएंगे फिर एन सी वन और ये तो ये x की पावर n माइनस टू का ऑप्शन हो जाएगा इसमें वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस टू में तो वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस टू में कॉपिशियंट ऑफ x की पावर n माइनस टू तो वो क्या बन जाएगा टू एन माइनस टू सी एन माइनस टू या फिर एन स्क्वायर इंटू टू एन माइनस टू सी ये आपका क्या बन जाएगा n तो आंसर यहाँ पर d हो जाएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया है तो इसमें क्या देखा है फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स ठीक है रियल रूट्स वेर पी क्यू आर एस आर नॉन जीरो रियल नंबर्स ठीक है तो अब ये इसके रूट्स रियल हैं ठीक है तो इसका रूट्स रियल है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर जेड रियल ले लेते हैं या फिर इसको कोई रियल नंबर एक्स सेटिस्फाई करेगा एक्स सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर प्लस आयोटा टाइम्स इधर कराएंगे तो क्या बनेगा क्यू एक्स प्लस एस इज इक्व टू जी ऐसा बनेगा तो x इसका रूट मान रहे हैं वो रियल माना अपन ने तो इसका रियल पार्ट एक साथ करके लिख दिया था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर और इमेजनरी पार्ट क्यू एक्स प्लस एस अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें अब ये दोनों जीरो प्लस आयोटा जीरो है तो रियल पार्ट भी जीरो इमेजनरी पार्ट भी जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर इक्व टू जीरो एंड क्यू एक्स प्लस एस इक्व टू जीरो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस एस बाई क्यू तो माइनस एस बाई क्यू इसमें पुट कर देंगे तो आप क्या से क्या आ जाएगा एस स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस एस पी बाई क्यू प्लस आर इज इक्व टू जीरो तो ये एस स्क्वायर माइनस एस पी क्यू प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्व टू जीरो तो ये इसमें बन रहा है अपना देख लो पी क्यू एस पी क्यू एस किस मारा है इसमें आ रहा है इसकी ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों एस स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ कॉमन कोड विच सबसे एंगल 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस तो आपको कैसे दे रखा है कि ये पैराबोला है लेंथ ऑफ द नॉर्मल कोड नॉर्मल कोड है जो आपका वर्टेक्स पर नाइन्टी डिग्री एंगल बना रही है ये पॉइंट टी वन ले लो तो टी वन पर जो नॉर्मल है पी पॉइंट टी वन पर जो नॉर्मल है कर को वापस टी टू पर मिल रहा है तो टी टू और टी वन में एक रिलेशन होगा वो याद होना चाहिए आपको टी टू माइनस टू माइनस टी वन माइनस टू वाई टी वन और ये एंगल नाइन्टी डिग्री तो इसका स्लोप अपने पास क्या होता है इसका स्लोप होता है अपने पास टू पॉइंट टी वन प्लस टी टू होता है टू बाई टी वन हो जाएगा इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा टू बाई टी टू ठीक है तो यहाँ से अपन रिलेशन निकाल लेंगे टू बाई टी वन टू बाई टी टू इनका प्रोडक्ट माइनस वन करेंगे एम वन एम टू माइनस वन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास टी वन टी टू इज इक्व टू माइनस फोर ये आ गया अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लिखनी है ये फोर एक्स लिखा हुआ ये तो वन ही है तो ये पॉइंट क्या है टी वन स्क्वायर टू टी वन दूसरा पॉइंट क्या है टी टू स्क्वायर टू टी टू इनके बीच की डिस्टेंस लिखनी है तो अपन डिस्टेंस लिखेंगे तो आप रिक्वायर्ड पी क्यू लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर टी वन स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फोर टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर ऐसा बन जाए तो यहाँ से अपने पास टी वन माइनस टी टू का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मॉड ऑफ टी वन माइनस टी टू ये अंदर क्या हो जाएगा t1 वन प्लस टी का स्क्वायर प्लस फोर अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बस अभी यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं t1 t2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें t1 t2 टू माइनस फोर है तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा इसको t1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t1 t2 टू माइनस फोर टी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी वन स्क्वायर माइनस टू तो यहाँ से t1 वन स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारे पास फोर माइनस टू टू तो टी वन कितना आ गया रूट टू टी वन रूट टू ले लेंगे तो यहाँ से टी टू कितना आ जाएगा अपने पास माइनस टू रूट तो ये वैल्यूज यहाँ पर रूट कर देंगे टी वन 
आपने रूट टू ले लिया तो वो टी टू आपका आ गया माइनस टू रूट टू ये यहाँ पुट कर देंगे तो टी वन माइनस टी टू टी वन माइनस टी टू कितना हो जाएगा थ्री रूट टू और टी वन प्लस टी टू कितना हो जाएगा रूट टू रूट टू का स्क्वायर टू तो ये रूट सिक्स तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सिक्स रूट थ्री मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इस फॉर्म में कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करना है तो बहुत सिंपल है यहाँ पर कि ये बस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन टू की पावर वन बाई एक्स प्लस वन देखना है तो ये क्या होगा कि अपन को ये पता होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे वन बाई एक्स प्लस जाएगा तब तो ये इन्फिनिटी जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन बाई एक्स होगा तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा ठीक है तो टू की पावर इन्फिनिटी जा टू की पावर में देखोगे तो टू की पावर में होगा तो टू की पावर वन बाई होगा तो टू की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाएगा और ये टू की पावर होगा टू की पावर माइनस इन्फिनिटी आपका जीरो जाएगा तो इसी को यूज़ करते हैं अपन एक बार लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस देखेंगे ना जीरो प्लस देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी जाएगा टू की पावर इन्फिनिटी जाएगा तो इसको टू की पावर एक्स कॉमन लेके कौन कैंसिल कर देंगे तो ये वन माइनस टू की पावर माइनस वन बाई एक्स अपॉन वन प्लस टू की पावर माइनस वन बाई एक्स तो ये वन वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो जीरो वन अपॉन वन वन हो जाएगा और यही अपन जब लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस लगाएंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस लगाएंगे टू की पावर वन बाई एक्स माइनस वन टू की पावर वन बाई एक्स प्लस वन तो टू की पावर वन बाई एक्स ही जीरो जाएगा तो ये जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन आपका क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है कि नन ऑफ दिस हो जाएगा कि डिफ्रेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर तो अगर ये एक्स से मल्टीप्लाई कर देता यहाँ पर अगर ये यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आती एक्स इंटू वन एक्स जीरो जा रहा होता एक्स इंटू वन जीरो हो जाता राइट हैंड लिमिट में भी हो जाता लेकिन फिर डिफ्रेंशियबल नहीं होता एक्स से मल्टीप्लाई करता डिफ्रेंशियल नहीं होता क्योंकि डिफ्रेंशियबिलिटी में वो नीचे वाले एच से ये एक्स कैंसिल हो जाता तो वापस आपके लेफ्ट हैंड डेरेटिव राइट हैंड डेरेटिव वन माइनस वन हो जाते और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देता ये तो फिर एक एक्स बच जाता कंटिन्यूस एंड डेरीबल हो जाता अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना किसका है परमिटेशन कॉम्बिनेशन का है आपको दे रखा है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ग्रेटर देन फिफ्टीन अच्छा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है तो ग्रेटर देन फिफ्टीन है तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वस टू सिक्सटीन ही लिख लूँ प्लस देन इक्व टू ट्वेंटी ठीक तो सिक्सटीन से ट्वेंटी में तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्व टू सिक्सटीन प्लस टी सर टी की वैल्यू जीरो वन इसमें कुछ हो सकती है तो इसको सॉल्व करना है तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है कि x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स आर इज इक्व टू एन इसका क्या होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन तो इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे n प्लस एन क्या हो गया सिक्सटीन प्लस टी एन प्लस आर कितना हो गया थ्री माइनस वन सी आर माइनस वन तो टू तो ये कितना आ गया 90 माइनस वन एटीन एटीन प्लस टी सी टू और समीशन आर की वैल्यू जीरो से फोर समीशन आर की वैल्यू जीरो से फोर तो ये क्या बन जाएगा एटीन सी आर की वैल्यू जीरो लोगे तो एटीन सी टू प्लस नाइनटीन सी टू प्लस ट्वेंटी सी टू और आर की वैल्यू फोर पे ये ट्वेंटी वन सी टू प्लस ट्वेंटी टू सी टू ठीक है तो आप आपको इसके सॉल्यूशन लिखना है तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे कि नाइनटीन सी थ्री एड और सब चेक कर देते हैं नाइनटीन सी थ्री एड और सब चेक कर देते हैं तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इजिक्वल टू एन प्लस वन सी आर हो जाएगा तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन ये एन प्लस वन सी आर तो ये कितना आ जाएगा तो इसमें अपन को एड और सब्सटेक्ट एटीन सी थ्री करना पड़ेगा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन तो एटीन सी थ्री एड और सब्सटेक्ट कर देंगे तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर हो जाएगा तो ये नाइनटीन सी थ्री हो जाएगा फिर वापस ऐसे ही तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री 
C3 थ्री माइनस एटीन सी थ्री इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा क्लेम हो जाएगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये शायद क्वेश्चन एन टी ने यहाँ कुछ गड़बड़ करके गलत सॉल्व किया है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई टी एफ का है आई टी एफ में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है कि थ्री टेन इन वर्स वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री माइनस टेन इन वर्स वन बाई थ्री इज इक्व टू टेन इन वर्स वन बाई एट तो यहाँ पर अपन क्या करें कि अपन जनरल के लिए सॉल्व कर लें फिर जो सोल्यूशन आएगा उसको पुट करके चेक कर सकते हैं वैसे ये तो वन वन अपॉइंट टू प्लस रूट थ्री ये तो किसके इक्वल है टू माइनस रूट थ्री के इक्वल है और टेन पंद्रह डिग्री टू माइनस रूट थ्री होता है तो ये तो फोर्टी फाइव डिग्री लिखा हुआ पाई बाई फोर तो ये ऐसा लिखा हुआ पाई बाई फोर इज इक्व टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई एक्स तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा वन और वो क्या जाएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई एक्स अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री एक्स तो ये कितना आ जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वस टू वन तो एक्स प्लस थ्री इज इक्व टू थ्री एक्स माइनस वन तो ये कितना आ जाएगा टू एक्स इज इक्व टू फोर एक्स इज इक्व टू टू तो एक्स टू सेटिस्फाई करेगा यहाँ सिंपली देखने को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दे रखा है अपन को कि द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस एंड तीसरी लाइन दी प्रेजेंटेड ट्राइंगल विच इज राइट एंगल विन द वैल्यू ऑफ के एंड क्यू तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ये दोनों लाइन्स तो प्रपेंडिकुलर नहीं है इसका स्लोप माइनस वन बाई टू है इसका स्लोप माइनस टू बाई थ्री है तो या तो ये ये और ये प्रपेंडिकुलर होगी एल वन प्रपेंडिकुलर टू एल थ्री तो आपके इसका स्लोप क्या हो गया माइनस वन बाई टू है तो इसका स्लोप कितना आना चाहिए टू तो इसका स्लोप माइनस के स्क्वायर बाई के इज इक्व टू टू और दूसरा कि एल टू प्रपेंडिकुलर टू एल थ्री एल टू प्रपेंडिकुलर इसका स्लोप माइनस टू बाई थ्री तो आपका जो है इसका स्लोप थ्री बाई टू आना चाहिए तो माइनस के स्क्वायर बाई के इज इक्व टू थ्री बाई टू तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा के इज इक्व टू माइनस टू और इस केस में क्या आ जाएगा के इज इक्व टू माइनस थ्री बाई टू टू तो के इक्व टू माइनस टू रखेंगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्व टू माइनस वन और के इक्व टू माइनस थ्री वाई टू लिखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी नाइन एक्स बाई फोर माइनस थ्री एक्स बाई टू इज इक्व टू माइनस ठीक दो ये दो के आ गए यहाँ पर तो अपन को क्या पूछ रहा है दो वैल्यूज़ हैं तो k1 वन प्लस के टू अपॉन के वन माइनस के टू अच्छा ये k1 वन प्लस के टू अपॉन के वन माइनस के टू पूछ रहा है मॉड्यूलस तो कितना बन जाएगा माइनस टू प्लस माइनस थ्री बाई टू अपॉन के वन माइनस के टू दोनों का डिफरेंस कितना है वन बाई टू तो ये कितना बन जाएगा टू प्लस वन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव सेवन आ जाएगा वो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका थ्री का क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पी पर ठीक है तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट बन ले लेते हैं कि दोनों लाइंस पे पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं तो पहली पे टू लेमडा प्लस वन थ्री लेमडा प्लस टू फोर लेमडा प्लस थ्री ठीक है और वो सेम पॉइंट होना चाहिए इस पर म्यू की फॉर्म में ले लेते हैं माई फाइव म्यू प्लस फोर टू म्यू प्लस वन म्यू ऐसा है दोनों से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास कि एक इन दोनों से इक्वेशन बनेगी टू लेमडा माइनस फाइव म्यू इज इक्व टू थ्री इन दोनों से क्या बनेगी थ्री लेमडा माइनस टू म्यू इज इक्व टू माइनस वन यहाँ से लेमडा और म्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो आपको इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिक्स लेमडा माइनस फिफ्टीन म्यू इज इक्व टू नाइन इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स लेमडा माइनस फोर म्यू इज इक्व टू माइनस टू दोनों को सब चेक कर लेते हैं माइनस इलेवन म्यू इज इक्व टू इलेवन तो म्यू की वैल्यू माइनस वन आ गई म्यू की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस वन कॉम माइनस वन कॉम माइनस वन जिस पॉइंट की अब इस प्लेन से डिस्टेंस इस प्लेन से डिस्टेंस लिखोगे तो कितनी आ जाएगी माइनस टू प्लस थ्री माइनस सिक्स माइनस सेवन मॉड्यूलस अपॉन द रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर तो ये आपका कितना हो गया ट्वेल्व हो गया निमरेटर में तो 12 अपॉन ये 
सेवन आ गया ठीक है तो फोर्टी नाइन डी चाहिए फोर्टी नाइन डी कितना आ जाएगा ट्वेल्व इंटू सेवन एटी फोर मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने दे रखा द एरिया बाउंडेड बाई वाई कोस टू टू की पावर एक्स एंड वाई कोस टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्व टू वन टू टू इज दिस देन द वैल्यू ऑफ तो वाई इक्व टू टू की पावर एक्स अगर आप तो अपना ऐसा आएगा ये वाई इक्व टू टू की पावर एक्स ये जो लिखा है टू एक्स वाई इक्व टू एक्स कॉमन ले लिया टू माइनस एक्स तो एक्स जीरो पे आपका जीरो है टू पे जीरो होता है ऐसा जीरो पे जीरो टू पे जीरो वन पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वन पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आएगी है ना एक्स इक्व टू वन पे वैल्यू वन आएगी और इसकी वन पे वैल्यू टू रहेगी तो ये कहीं कट या टच नहीं करेंगे तो आपका ये पैरा बोला ओपन डाउन वोड ऐसा हो जाएगा ये वन ये टू तो एक्स इक्व टू वन से टू में चाहिए एक्स इक्व टू वन से टू मैंने आपको स्क्रेच करके इसलिए बताया ग्राफिकली नहीं तो वन डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड इज इक्व टू टू की पावर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स इंटीग्रेशन वन से ठीक जब इंटीग्रेट करोगे तो ये ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री इंटीग्रेशन लिमिट वन से टू तो ये टू पुट एक्स टू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा फोर बाय फोर लॉग ऑफ ई बेस टू अच्छा लिखिए माइनस फोर प्लस ये कितना बन जाएगा एट बाई थ्री ये टू पर वैल्यू आएगी माइनस वन पर वैल्यू इसकी आप देखोगे तो क्या बन जाएगी टू लॉग ऑफ ई बेस टू और वन पे वैल्यू माइनस वन प्लस वन बाई थ्री तो ये कितना हो जाएगा आपका टू लॉग ऑफ ई बेस टू ठीक है और माइनस में ये माइनस प्लस जो भी है कितना आएगा माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री एट बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री तो प्लस सेवन बाई तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा माइनस नाइन प्लस सेवन तो माइनस टू बाई थ्री तो आपका एल की वैल्यू टू बाई थ्री होगी और के की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई तो के बाई एल कर दोगे तो टू अपॉन टू बाई थ्री तो थ्री आ जाएगा तो पेपर्स आपका ये रिलेटिव लीजिए इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया है सारे पेपर सारे क्वेश्चन ईजी साइड पर सारे सोलवेबल हैं ओके थैंक यू